Question 6, première partie. Given that x plus 1 is a factor of 3x cubed minus 14x squared minus 7x plus d, show that d is equal to 10. Ici, première partie, nous pouvons le remainder theorem. Nous pouvons prendre x plus 1, nous pouvons mettre égal à 0. Valet x qui nous pouvons gagner, nous pouvons remplacer de sa expression là. Nous pouvons pas dénoter par f of x. f of x, c'est de 3x cubed minus 14x square minus 7x plus d. Alors ici, l'injet qui, quand nous pouvons remplacer négative n de f of x, l'injet qui dit point facteur. S'il y a un facteur, remainder pour 0. Alors, pour tout côté, dans x de expression là, nous pouvons remplacer par négative n. 24 fois négative n square retient 7 fois négative n plus d, ça égale 0. Next, nous pouvons évaluer sa partie-là. Nous faisons 3 fois négative n power 3. Retient 14 fois négative n ce square. Retient 7 fois négative n. Lévin négative 10. Alors, négative 10 plus d égale 0. D pour 0 plus 10. Nous gagnons valeur d. 10 est conditionnel pour ch. Deuxième partie d'une chaîne, show that sa cubic expression là, nous sommes capables d'écrire de sa format là. Mais next step, deuxième partie, cubic expression là, 3x cubed minus 14x squared minus 7x plus 10. Alors nous pouvons factorize un linéaire facteur fois un quadratique facteur. Linéaire facteur là, nous allons x plus n. Next, comment nous gagnons un quadratique facteur? Nous pouvons passer par long division. 3x cubed. Minus 14x square minus 7x plus 10. Nous pouvons diviser par x plus n. Alors nous diviser 3x cube divise par x divine 3x square fois x divine 3x cube. 3x square times 1 divine positive 3x square. Nous subtract pour gagner remainder ici d'éliminer. Ici divine négative 17x square. Nous descendons ça du terme là divine négative 7x plus 10. Next, négative 17x square divise par x divine négative 17x fois x fait négative 17x square. Et ici, il est négative 17x, nous subtract. Ici, il est éliminé. Ici, il est 10x. Après, nous descendons positive 10 en bas. 10x divise par x fait 10. 10 fois x fait 10x. Et 10 fois n fait 10, nous subtract. Remain 9 in 0. Alors, quadratique facteur là, il 3x square. Après, retire. 17x plus 10. Alors, les étudiants nous écrire sa cubic uh, expression là, de sa format là, d'une fin faire. Next, nous reprenons une troisième partie. Hence, solve this cubic equation 3x cubed minus 14x square minus 7x plus 10 égale 0. Ici, nous trouvons qu'il y a une fini factorisée, une ligne facteur fois un quadratique facteur. Égal 0. Alors ici nous disons either x plus n égale 0. Nous gagnons valeur x égale négative n. Ou 3x square minus 17 x plus 10 égale 0. Nous sommes capables de solver ça. Nous sommes capables de uh, factorisation si possible. Ou nous sommes capables de servir quadratique formula ici. x is égal à négative b plus ou minus square ou 2. b square négative 17 si nous pouvons faire ce square. Minus 4 times a. Times C, il est 169, divise par 2 et 2 fois 3 fait 6. Alors, première valeur, nous gagnons par 17 plus square root 169 divise par 6. Ou, il est 17 retire square root 2, 169 divise par 6. X pour si nous faisons 17 plus square root 2, 169 divise 13, divise par 6, il est pour faire 5. Ou, x pour vin, si nous faisons 17, retire 13 divisé par 6, il fait 2 sur 3. Alors, answers, nous faisons 3 réponses pour x. Premier, les x égale négative n. Deuxième, les 5. Et troisième, c'est 2 sur 3. Question 7, première partie. Show that x is equal to négative 2 is a root of the polynomial equation 15x cubed plus 26x squared minus 11x minus 6 is equal to 0. Comment nous checker si n valeur x est une root de n equation? Faut dire sa valeur x est pour satisfaire sa equation là. Alors, equation là, première partie dit 15x cubed 
plus 26x square minus 11x minus 6 is equal to 0. Alors, nous pouvons checker ça va aller x là, x là est négatif 2. Et bien 15 fois négatif 2 power 3 plus 26 fois négatif 2 ce square. Retire 11 fois négatif 2. Retire 6 égale 0. Alors, si nous pouvons évaluer left hand side à gauche, vous trouvez des pouvins 0. Et right hand side est à 0. Nous trouvons que ça va aller x là, il peut satisfaire sa équation là. Alors, nous conclude que x is equal to negative 2 is a root. Next, nous reprenons une deuxième partie. Deuxième partie, nous devons find the remainder when this cubic expression is divided by x minus 3. Nous devons passer par le remainder theorem. Nous devons prendre x retient 3 égale 0. Voilà x qui nous gagner ici, c'est 3. Alors nous remplacer de cette expression-là. Expression-là, nous devons dénoter par f of x. f of x, c'est 15 x cube plus 26 x square minus 11 x minus 6. Alors, nous pouvons remplacer valeur x là par 3. Nous pouvons 15 fois 3 par 3 plus 26 fois 3 ce square. Retire 11 fois 3. Retire 6. Alors, f of 3, vous pouvez trouver sur évaluer des pouvins 600. Ça, c'est le remainder que nous pouvons diviser avec x retire 3. Next, nous reprenons la troisième partie. Nous devons find the value of p and q such that this Cubic expression is a factor of this quartic expression. Alors là, vous trouvez qu'il y a facteur, là, il y a un cubic factor. Alors, pour répondre à cette question-là, nous pouvons servir un petit logique. Ok, alors le logique là, il est comme ça. Nous disons que free is, and un exemple qui nous peut prendre, free is a factor of 12. Next, nous disons que 12 is a factor of 24. Alors, automatique, free les points facteur de 24. Free is a factor of 24. Alors, qui nous peut expliquer ici? Si nous prenons 24, nous sommes capables de diviser par 12. 12 est un facteur, il est 22. Et 12, nous sommes capables de diviser par 3, il est un facteur. 3 est un facteur, il est 24. Ça veut dire 12 est un facteur de 24. 3 est un facteur de 12. Et là, obviously, 3 est un facteur de 24. 24 pour être capable de diviser par 3. Alors, c'est la même euh, logique qui nous peut servir. Alors, ben facteur de sa cubic expression là, il peut aussi ben facteur de sa quartic expression là. Parce que sa cubic expression là, il y a un facteur de sa quartic expression là. Alors, ce qui nous peut faire, nous pouvons faire un ben facteur de sa cubic expression là. Alors, nous dénotons par f of x. f of x, c'est dit 15 x cube plus 26 x square. Minus 11x minus 6. Alors, un facteur, si nous déjà un ali, nous trouvons que x égale négatif 2 liti, un root de sa équation là. Alors, un facteur, si nous avons négatif 2 à gauche, nous trouvons x plus 2 égale 0. Nous finissons de trouver que x plus 2 lit les points facteur. Next, nous avons besoin d'un quadratique facteur. Alors, rappelle bien que nous avons besoin au moins deux informations parce qu'il y en a deux unknown ici. Une information nous peut servir pour ce facteur-là. Nous avons besoin encore une information. Alors, nous check -les. Alors, nous avons besoin de ce quadratique facteur-là. Ce qui nous capable de faire. Nous avons passer par long division. Alors, nous prenons 15 x cube plus 26 x square minus 11 x minus 6. Nous pouvons diviser avec x plus 2. Vous trouvez que le remainder pour venir 0. Et que là, le numérateur pour venir 15 x square minus 4 x minus 3. Alors, ici, il peut venir 15x square minus 4x minus 3. Next, si nous factorise sa quadratique facteur-là, il peut venir 3x plus 1 fois 5x retire 3. OK, alors, nous nous trouvons qu'il y en a 3 facteurs. Nous avons 3 lignes facteurs de sa cubic euh, expression-là. À ce sa cubic expression-là, il y a un facteur de sa quartic expression-là. Alors, ça va facteurs de sa cubic expression là. Il peut aussi ben facteurs de sa quartic expression là. Alors, nous pouvons servir sa result là pour nous rôde P and Q. Alors, nous faisons premier. Alors, X plus D est un facteur. Si X plus 2 est un facteur. Alors, nous mettons X plus 2 égale 0. Voilà, X pour une négative 2. Alors, ça, sa quartic expression là, nous pouvons dénoter par G of X. 
Alors, ça, c'est g of x. À ça, de g of x, nous prenons place négative 2 là-dedans. Remainder pour besoin 0 à cause x plus 2 est facteur. Alors, nous remplacer. Pour tout côté, x nous prenons place par négative 2. Il 15 fois négative 2 power 4. Plus p fois négative 2 power 3. Retire 37 négative 2 ce square. Plus q fois négative 2. Plus 6. Ça pour besoin égal 0. Alors, nous pouvons évaluer. Ici, que ça a un like term. Ça, nous pouvons évaluer. Nous avons 15 fois négative 2 power 4. Après, nous avons retiré 37 fois négative 2 ce square. Plus, là, nous avons 6. Il vous 98. Ici, il vous venez négative 8p. Next, ici, il vous venez négative 2q. Ça égale 0. Et vous divise par tout par 2. 98 divise par 2 fait 49. Il vous 49. Retire 4p. Retire q. Ça égale 0. Alors, nous avons une équation qui connecte P avec Q. Ça peut être négative 49. Nous avons divisé par 2 pour négative N. Il y a 4P plus Q égale 49. Ça veut dire que ça, c'est une équation qui connecte P et Q. Alors, ça nous pour besoin de deuxième information. Nous avons passer à un autre facteur. Nous avons trois informations ici. Ça, il y a un autre facteur. Ça, il y a un autre facteur. Mais nous avons besoin de deux informations parce que nous avons deux unknowns. Alors, next information. Nous trouvons que 3X plus N est aussi un facteur. Il y a un facteur. Alors, si 3x plus 1 y a un facteur, nous mettons 3x plus 1 égale 0. Alors, valeur x pour une négative n tiers. Alors, là, là, de nos expressions, 10 de négative n tiers, ça pour besoin égal 0. Ok, parce que je mets 0, il y a un facteur. Alors, de nos g of x ici, nous pouvons remplacer x par négative n tiers. Il vous venez 15 fois négative n tiers power 4 plus p fois négative n tiers power 3. Retire 37 fois négative n tiers ce square plus q fois négative n tiers plus 6, ça pour besoin égal 0. Alors, ça m'a like terme, ça ne peut combine. Nous avons 15 fois négative n tiers power 4. Après, retire 37 fois négative n tiers ce square. Après, nous avons plus 6. Il vous fait 56 sur 27. Après, ici, sa partie-là, il vous venez. Si nous faisons négative n tiers power 3, vous pouvez trouver qui réponse pour venir. Négative n sur 27 fois p. Il vient négative p sur 27. Next, sa terme q-là, il vous venez négative q sur 3. Et ça pour égal 0. Next, nous simplifions sa expression-là pour tenir pour faire 27. Si nous faisons ça, et vous venez 56, retire P, retire, ici vous venez 3, 9, et vous venez 9, Q égale 0. La équation là, est simplifiée. Nous avons tout bien TM à, nous avons, nous quittons ça négatif P là à gauche, négatif 9, Q égale 56, nous avons à droite et vous venez négatif 56. Pour tout nous fois pas négatif N, vous venez P plus 9, Q égale 56. Ça c'est la deuxième équation qui est connectée P avec Q. À ça, nous solve ça des équations là simultaneously. Alors, si nous pouvons solve equation 1 et equation 2 simultaneously, nous avons des équations. Je vais mettre un petit coin ici. Ça, des équations là, quand nous pouvons solve simultaneously, vous pouvez qui P pour venir 11 avec valeur Q pour venir 5. Ça, c'est la réponse pour la troisième partie. Question 8. The polynomial P of x is equal to 2xq minus 3x squared plus qx plus 56 has a factor of x minus 2. Premier partie. Show that q is equal to negative 30. Nous ne passons pas le remainder theorem. Nous prenons x retire 2, nous mettons égal à 0. Voilà x égale 2. Nous pouvons remplacer de P of x. Nous pouvons remplacer P of 2. Mais de côté de x, nous pouvons remplacer par 2. Et qu'il y a un facteur remainder pour 0. Alors, il vient 2 fois 2 power 3, retire 3 fois 2 ce square, plus Q fois 2, plus 56, ça pour besoin égal 0. La next, nous pouvons évaluer ici, ici et ici. Il vient 2 fois 2 power 3, retire 3 fois 2 ce square, et nous avons plus 56, il pour faire 60. Alors, il vient 60 plus 2. Q, ça pour égal 0. 2Q pour venir 0, retire 60, fait négative 60. Valé Q pour venir négative 60, divise par 2, fait négative 30. Next, nous reprenons une deuxième partie. Nous remplaçons ça valé Q là. P of X pour égal 2X power 3, retire 3X square plus Q 
the negative 30, leave the negative 30x plus 56. Next ninja, factorize p of x completely. Alors nous pour factorize li, completely p of x. Nous déjà une ligne facteur x retire 2. Next nous pourrons sur quadratic factor. Nous passe par long division. Alors long division, on a un petit plus bien poli. Alors nous passe par long division ici. Et a 2x power 3 retire 3x square retire 30x avec plus 56 nous pouvons diviser par x retire 2 alors nous diviser 2x cube divise par 2 fait 2x square fois x fait 2x cube 2x square fois négatif 2 fait négatif 4x square nous subtract pour un remainder et si pour éliminer là les pour une nx square retire 30x plus 56 nx square divise par x qui fait positif nx fois x fait positif nx square et nx fois négatif 2 fait négatif 2x nous subtract ici pour éliminer négatif 30 plus 2 fait négatif 28x plus 56 négatif 28x divise par x fait négatif 28 fois x fait négatif 28x fois négatif 2 fait positif 56 nous subtract le remainder pour 0 alors quadratic factor pour 2x square plus nx retire 28 Next, in the factorize completely. Nous get un coup, c'est capable de décomposer sa quadratic factor là en deux lignes factors. Alors, nous check dans le coin, nous avons deux chiffres qui nous multiplier pour venir ici. Négative 56 et qu'on ajoute pour venir n. Et ça, deux chiffres là, c'est négative 7 et 8. Négative 7 avec 8. Next, nous faisons 2x square plus retire 7x plus 8x retire 28. Nous avons factorize x common pour venir 2x retire 7. Ici, positive 8 common, non positive 4 qui est common, et pour 2x retire 7, alors il 2x retire 7 fois x plus 4, 2x retire 7 fois x plus 4. Alors nous finissons factorize de completely, hence, it state all the solution for p of x is equal to 0. À ça, si nous mettons ça égal à 0, nous pouvons besoin solve. Nous disons either, premier bracket, x retire 2 égal à 0, voilà x pour 2. O, deuxième bracket, 2x retire 7 égale 0. X pour 7 sur 2 qui vient 3.5. O, et na x plus 4 égale 0. X pour 0 retire 4 fait négative 4. Question 9. Without using a calculator, factorize this cubic expression. Ici, et na 10x power 3. Retire 21x square plus 4. Sa cubic expression nous a dénoté par f of x. Alors, ça, c'est cubic expression. Nous pouvons bien factoriser. Avant, nous pouvons décomposer en une ligne facteur fois un quadratic facteur. Pour gagner sa première ligne facteur, là, nous passons par trial and error. Alors, nous pouvons essayer différents valeurs x. Nous pouvons essayer x égale n. Alors, nous prenons x égale n. Nous pouvons mettre dans f of x. f of 1, nous pouvons gagner un coup qui venir. Il vient 10 fois n power 3. Retire 21 fois n ce square plus 4. Nous checkons que ce remainder pour venir 0. Alors 10 retire 21 plus 4. Les bouffées négatives 7. Non, remainder pas venir 0. Next, nous pouvons essayer l'autre valeur x. C'est x égale n. Nous c'est x égale négative n. F de négative n. Les bouffées 10 fois négative n power 3. Retire 21 fois négative n ce square plus 4. Alors les 10 fois négative n power 3. Retire 21 fois négative n ce square plus 4, les fait négatif 27. Next, nous pouvons remplacer une autre valeur x, x égale 2. Alors, nous checkons x égale 2, f of 2. Les pouvons 10 fois 2 power 3. Retire 21 fois 2 ce square plus 4. Alors, nous remplacer 10 fois 2 power 3. Retire 21 fois 2 ce square avec plus 4, les pouvons 0. Alors, x égale 2 qui peut venir en route. Alors, x retire 2 qui pour premier facteur. Next, comment nous gagnons le quadratic facteur là? Nous pouvons faire passer par long division. Alors, par long division, nous pouvons 10 x power 3 retire 21 x square. Là, nous mettons plus 0 x à cause de la quantième x. Avec nous pour diviser par ce premier ligne facteur, x retire 2. Alors, 10 x power 3 divise par x fait 10 x square fois x fait 10 x power 3. 10 x square fois négatif 2 fait négatif 20 x square. Nous subtract, si nous subtract, ça l'est éliminé. Négatif 21 plus 20 fait négatif n x square. Là, nous descendons le 2 TM là. Négatif n x square divise par x fait négatif n x. 
fois x fait négative nx square, négative nx fois négative 2 fait positif 2x. Nous subtractons. Ici, il élimine 0 retire 2 fait négative 2x. Avec ici plus 4, négative 2x divisé par x fait négative 2 fois x fait négative 2x. Négative 2 fois négative 2 fait positif 4, nous subtractons, il vient 0. Alors ici, quadratique facteur, il vient 10x square, retire nx, retire 2. Next, nous pouvons essayer de factoriser en coin step. Ici, x retire 2. Alors, ça, quadratique facteur, là, nous avons un coup si capable de euh, factoriser encore. Nous avons des chiffres qui, quand nous multiplions, il négative 20, ça c'est product. Quand ajouter, il vient négative n, ça des chiffres là, c'est négative 5 et 4. Alors, expression là, pour une 10x square, retire 5x, plus 4x retire 2. Nous factorise 5x, devine 2x retire n. Ici, nous factorise 2, devine 2x retire n. Alors, devine 2x retire n, fois 5x plus 2. Alors, ici, vous devine 2x retire n, fois 5x plus 2. Et que ça, c'est réponse pour question 9. Question 10. The expression x cubed plus a x squared minus 15x plus b has a factor of x minus 2 and leaves a remainder of 75 when divided by x plus 3 find the value of a and of b. Alors, sa cubic expression là, nous mettons f of x égale x power 3 plus a x squared minus 15x plus b. Alors, x retire 2 lien facteur, nous mettons x retire 2 égale 0, x pour 22. Alors, si y a un facteur pour le remainder théorème, quand nous pouvons remplacer valeur x, le remainder pour besoin 0. Alors, pour tout côté, x nous remplace par 2, il y a 2 par 3 plus a fois 2 ce square, retire 15 fois 2 plus b, ça égale 0. Next, 2 par 3, retire 15 fois 2, ça lui fait négatif 22. Négatif 22. Ici, a fois 2 ce square fait plus 4a. Ici, plus b égale 0. Il y 4a plus b égale 0 plus 22. Il fait 22. Ça, c'est la première équation. Next, l'indien qui peut donner un remainder de 75 quand on divise par x plus 3. Toujours remainder theorem. Nous mettons x plus 3 égale 0. Valet x est négatif 3. Et si nous pouvons remplacer, ça va aller x à f of x. Remainder l'indien est plus 75. Alors, nous remplacer dans nos cubic expression toujours. Côté x, nous remplacer par négatif 3. Il y a négatif 3 par 3 plus a fois négatif 3 ce square retire 15 fois négatif 3 plus b ça égale 75 alors ici nous évaluons sa partie là et la négatif 3 par 3 avec retire 15 fois négatif 3 il fait 18 alors 18 ici négatif 3 ce square fait 9 il y a plus 9a plus b ça égale 75 9a plus b égale 75, donc pour retirer 18, qui fait 57. Ça, c'est la deuxième équation qui est connectée à avec b. Nous solvons ça de là simultanément. Première équation est 4a plus b égale 22. Deuxième équation est 9a plus b égale 57. Alors, élimination method. Ici, nous subtractons et pour une négative 5a égale 22, retirer 57 fait négative 35. Alors, valeur a pour une négative 35 divise par négative 5. Valeur A pour 7. Next, pour nous gagner, valeur B, nous pouvons remplacer la valeur A là de N parmi nous deux équations. Nous pouvons remplacer la équation N. Il y 4A plus B égale 22. Valeur A nous remplacer par 7 plus B égale 22. 4 fois 7 fait 28 plus B égale 22. Alors, valeur B ici pour 22 retire 28. Valeur B vient négative 6. Question 11. It is given that 2x minus 1 is a factor of this cubic expression and that the remainder when the expression is divided by x plus 2 is 25. Alors, ça, des informations là pour aider nous à a et b. La question est de find the remainder when the expression is divided by x plus 1. D'abord, nous pouvons parler a et b. Alors, cubic expression, nous mettons f of x. f of x est égal 4x power 3 plus ax square retire 11x plus b. Alors ici, première information, il y a 2x retire n facteur. Nous prenons 2x retire n, nous mettons égal à 0. Valeur x qui nous gagne, c'est half. Nous pouvons remplacer de f of x. Remainder pour besoin 0. Alors, côté de x, nous pouvons remplacer par half. Divine a fois half square retire 11 fois half plus b. Remainder pour besoin 0. Alors, ça deux parties là, les like terms, nous pouvons combiner 4 fois half power 3 avec retire 11 fois half. Il fait négatif 5. 
exercice pour venir 1 quarter a plus b is equal to 0. Nous fois par 2 par 4, et vous venez négative 20. Plus ici pour venir a plus 4b égale 0. Alors, première équation qui peut connecter a avec b, nous a a plus 4b égale 20. Next information, nous allons donner une remainder de 25 quand nous divisons avec x plus 2. Nous prenons x plus 2, nous mettons égal à 0. Voilà, x qui nous gagne, c'est négatif 2. Alors, nous pouvons remplacer dans nos expressions f of négatif 2. Nous disons qui remainder pour 25. Alors, toujours dans nos cubic expressions, il y a 4 fois négatif 2 power 3, plus a fois négatif 2 ce square, le tiers 11 fois négatif 2, plus b, ça peut égal 25. Alors ici, nous pouvons évaluer 4 fois négative 2 power 3. Après, on a retiré 11 fois négative 2, ça devient négative 10. Next, ça terme là, il devient plus 4a. Après, on a plus b égale 25. Il devient 4a plus b égale 25 plus 10 fait 35. Ça, c'est la deuxième équation. Alors, nous solvons ça des équations ensemble simultanément. Vous vous trouvez que ici, nous pouvons faire un vin subject. Nous avons fait éliminer substitution method. Il devient 35 retire 4a. Là, nous pouvons remplacer de première équation, il devient a plus 4b, b dit 35 retire 4a égale 20, il devient a plus, ici il nous fait 4 fois 35, il devient 140, 140 retire 16a égale 20, a retire 16a fait négatif 15a égale 20 retire 140 qui fait négatif 120. Et que valait a pour venir négatif 120, si on peut diviser par négatif 15, réponse pour venir 8, ça c'est valait pour a. Next, pour gagner valeur B, nous pouvons remplacer la de deuxième équation ici. B pour venir 35 retire 4 fois à 8. Alors, la valeur B pour venir, si nous faisons 35 retire 4 fois 8, nous pouvons faire 3. Ça, c'est valeur B. Alors, nous expression, nous devons f of x égale 4 x power 3 plus a à nous gagner 8. 8 x square retire 11 x plus b, valeur B est 3. À ce moment-là, nous devons faire une expression, nous devons faire une expression par x plus n. Alors, x plus n, nous mettons égal à 0. Valeur x qui nous gagne, c'est négative n. Alors, nous pouvons remplacer sa valeur ici là par négative n. Qui peut donner le remainder qui est rodé. 4 fois négative n power 3, plus 8 fois négative n ce square, retire 11 fois négative n plus 3. Alors, f of négative n pour donner nos réponses, nous évaluer 4 fois négative n power 3, nous avons plus 8 fois négative n ce square. Next, nous avons 11 fois négative n et que nous terminons avec plus 3. Vous pouvez trouver qui remainder pour 18 et que ça c'est réponse pour question 11.